السلام علیکم دوستو ڈراما سیریل ڈر خدا سے میں اب تک آپ نے دیکھا کہ شاویز ایک چال جلتا ہے وہ پہلے اس جگہ فون کرتا ہے یہاں تمکین کا رشتہ ہوا اور یہ رشتہ ختم کروا دیتا ہے اور تمام الزام آفرین پہ لگا دیتا ہے اور پھر جب وہ لوگ آ کر رشتہ توڑ دیتے ہیں تو شاویز ڈرامے بازی کرتے ہوئے تمکین کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کروں گا اور تمکین کے والدین بھی راضی ہو جاتے ہیں تو دوستو ڈراما سیریل ڈر خدا سے ایپیسوڈ 23 میں آپ دیکھیں گے کہ تمکین اور شاویز کی شادی طے کر دی جاتی ہے اور اظہر اپنے والد کو شادی کے اخراجات کے لیے پیسے دیتا ہے تو اس کی بیوی شیلا کو بہت برا لگتا ہے اور وہ اظہر سے کہتی ہے کہ اتنے پیسے کیوں دے رہے ہو انکل کو تو اظہر کہتا ہے آپ ہی کی شادی کے لیے دے رہا ہوں یار تو شیلا الٹا مزاق اڑاتے ہوئے کہتی ہے کہ جس قسم کی شادی اس گھر میں ہو رہی ہے اس قسم کی شادیوں پہ پیسے دیے نہیں جاتے بلکہ پیسے لیے جاتے ہیں جہاں شادی ہو رہی ہے دوسری طرف شاویز اپنی پہلی بیوی کے پاس جاتا ہے جس کی تمام دولت پہ اس نے قبضہ کر رکھا ہے اور اسے میڈیسن کے نام پہ سلو پوائزن دے رہا ہے وہ اس کے پاس جا کے کہتا ہے کہ تمہارے لیے خوش خبری ہے میں دوسری شادی کر رہا ہوں آفرین اپنے ابا سے کہتی ہے ابا ساری دنیا مجھ سے منہ موڑ لے لیکن آپ کا بھی اپنا منہ مجھ سے مت موڑیے گا تو آفرین کے ابا کہتے ہیں بیٹا تم نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل چھوڑا ہی کب ہے تو آفرین کہتی ہے اب آپ مجھے اس جرم کی سزا کیوں دے رہے ہیں جو میں نے کیا ہی نہیں تو آفرین کے ابا کہتے ہیں بیٹا ماسٹر صدیق صاحب کیا کہہ رہے تھے تم نے سنا نہیں یہ سننے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا تمکین شاویز کے ساتھ اپنی شادی طے ہونے پہ بہت ہی خوش نظر آتی ہے شاویز تمکین کو شاپنگ کے لیے لے جاتا ہے اور تمکین اپنی پسند کی ڈھیر ساری جولری خریدتی ہے اور پھر تمکین اور شاویز کی شادی کا وقت آ جاتا ہے اور ان کا نکاح پڑھایا جاتا ہے لیکن اس وقت بھی شاویز کی گندی اور بری نظریں آفرین پر ہی جمی ہوتی ہیں تمکین سے شادی ہونے کے بعد شاویز جب دیکھتا ہے کہ آفرین اکیلی کھڑی ہے تو وہ آفرین کے پاس آگے کہتا ہے کہ کہتے ہیں سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے آج سے میں آدھا تمہارا ہوں اور آدھا تمہاری آپی کا آفرین اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی اور شاویز گندی اور بری نظروں سے آفرین کی طرف دیکھتا رہتا ہے